大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。今天算是很准时，压点压的正好哦。啊，感谢坤宏哦，我们那个还没有开始直播啊，就先赞助哈，非常感谢您的赞助。好，那我们稍微前面稍微讲一下哈，那个第一个就是说，我们的流年批算服务已经开始了哈。那二零二四年的流年批算服务，那我们今年呢、啊，除了是说让各位写两条曲线，或者是问两个问题，还有我们有赠送这个。股本的因果论命啊，股本因果论命啊，老师这边稍微讲一下哈，它就是按照古时候他们先生他们用的独立出来另一个算法，就是说用你的出生年月日时来排出什么，排出你的可能前世因果的概念哈。但是这个我相信这个东西是争议是很大的。还有说你这个你这个这一世你的你的财路大概多少，还有你的夫妻宫、花园宫，花园宫代表就是你的子女数，还有你的一些。还有一些什么，就是你命中几两重啊、多重啊之类等等的，好、啊，这些都在我们的流年批算服务里面。我们今年会赠送的股本因果论命，它、啊、这不单卖哈，我们也不瑞士呗，好冷的笑话哦、啊。就是说呢，这个只有附赠哈、啊，那当然也不解说，因为里面其实还蛮容易理解的，那、啊、就不解说了，好不好？好，就正品嘛，正品这还在解说了，那就没办法了，这失去正品的意义了。好了，各位有兴趣啊？那各到时候我们再发给各位留言的时候啊，你可以稍微看一下。好、哦，它会排在我们留言命留言命书的最前端。好、哦，第一第一段就是跟你讲这个因果论命，蛮有趣的。好、哦，你说它到底是不是真的是讲前世今生？这个很难呐、啊。哦，那个只是我他们把这个把这个八字学啊，把它拆的比较细，然后呢，把它分了不同的宫位来去论。哦，这个。并不是说他真的可以看到前世今生，那个没有那么厉害哦。这个一般啦、啊，你在一些比较乡下地方的庙会啊，有些先生会拿一本书跟你讲，帮你看前世今生哦。大概就是用这个技术了啊、哦，大概就这个技术，只是老师把它变成那个软体化啊，帮、哦、你排出来，直接自动帮你排出来、哦。这个是比较有趣的，好吧？这当做小趣味、小游戏。那另外一个就是说，我们的那个全国门的教学哈、哦，我们的八字基础通识已经教完了，好、哦，那那音篇已经上完了。那现在我们增加一个管道，就是说，在我们的这次法会，哎，这次不是法会，这次的中国版的这个流年啊，我们还增加了一个支付宝专用的啊，专用的那个大课堂。等于说你在支付宝上面付款之后，就可以直接在网站上看。那它可以调速度，而且呢，它去投放到电视上去看的时候，它的解析度会比较高一点啊。毕竟你是微信大课堂啊，你微信投出去的时候啊，很多朋友反映说它的解析度很低啊，或者会有那个。那这个东西我们在。这支付宝的一个阶梯大课堂里面呢，就不会有这个问题。那如果你已经买了，哦，我这边讲一下，如果你已经买了微信大课堂，你可以跟通过微信跟老师讲啊，报你的电话号码，还有你的名字，老师确定一下你的你的这个购买的记录之后，那老师会可以帮你开免费的，在我们的阶梯大课堂哦，那个中国的大课堂里面来帮你开账号，你就可以直接在那边看。哦，只要你微信有购买的，你就可以在那边看，好吧？好吧，这个因为那个是老师特别独立出来，那给些朋友啊，你可能是用电视看的，那这样子会比较方便一点啊，操作会比较容易一点。不然你用微信啊，有时候你还要投屏啊，那个问题就会比较多一点。那首先一开始哦，我们知道这个最这个新闻就是说，中国前总理李克强哈哦，总总理嘛，对，总理李克强哈，他突然的突然的这个驾鹤西归啊。那很多人都爆出很多阴谋论了，老师也没有第一时间去讲，因为解消费往生者这不是老师的意愿哈，老师通常也不喜欢做这件事情了，那也没有特别去讲原因是啊，这个在台湾呢，在美国很多阴谋论了，这其实是非常有意思的事情。如果你觉得李克强的死他是有阴谋论啊，代表你不懂中共，你不懂共产党。我告诉你，共产党自己要人死了，他不会给你机会让他第一时间知道他往生的，都通常就直接消失。哎、欸，比如说秦某某，对不对？他留在哪里？不知道，还活着吗？不知道，是不是？哦，中共啊，他他们的一个特色就是啊，真的不想让你知道的，或真的要动手脚的，他不会让你知道的啦。哦，他就突然消失了，没有声音而已，对不对？像普丁啊，之前不是说他去暗杀、去下毒给那个反对党领袖吗？那普丁就说了，我要杀他，我还不需要靠这个方法。哦，所以说很多时候我们在看事情的时候啊。把它变成阴谋论啊，就是简直太粗浅了。你是为反对而反对的，你真的有去理解这个共产党他的一个阴谋、阳谋手段？讲阴谋都是我去中国被打，阳谋手段了、啊，你就知道这个东西他比较不会去去做什么阴谋诡计，他就真的突发性的，他可能就先就驾鹤西归。而这李克强这位领导者啊，本身就是已经是非常优秀的，啊是非常优秀的领导者，所以说他也不存在就是得罪谁然后要去干什么的事情。这心脏病的东西啊，老师跟各位讲，这个有时候真是没办法。比如说，老师念高中的时候，有位教官啊、哦，非常的的非常有人望的教官
那老师毕业几年之后啊，他就退休了。他退休之后啊，他去爬山、健身，对不？总不能让自己赖着，是不是？过去很健康，年轻很健康，当了一辈子的军人了。结果他退休半年去爬山的时候，就在那个山上直接驾鹤西归了。退休才半年了，还不到七十岁哦，直接驾鹤西归了。哦，这个就是就是这么样的快速，这么样的让人家不知所措，他就就这这么样的走。说心脏病这个东西啊。这是真的是要去要去预防，但很难。但是我们还是要做好一件事，就是买保险，好吧？保险买得好，那个家留留下来家人就没有烦恼。不要钱老师一直在啰嗦买保险，那你也不用给老师提反对问题，说哎保险都是骗人的，我又不卖你，你要买不买随你的事，是不是？你跟我辩那些没有用，我只能用我的经验看到，这二十几年的经验看到，没有买的后面就愁云惨雾，除非你真的超有钱，有钱到那个几个亿的，哎，那个就算了，那个还是有这样的经验，但他没买保险，我也认了。但是你一般的中产阶级的，你说突然来了一个家庭一个重大疾病啊，或者是你突然来一个意外伤害，都是愁云惨雾啦，从就会从中产变小康，小康变次贫，跑不掉的啦啊，这个真的是跑不掉的，好吗？好好，那我们今天来讲一下哈，我们现在首先第一段我们要谈到就是说，关于这个以哈战争，为什么不是说以巴，一被以巴当尾巴？而以哈战争啊，现在其实是蛮蛮令人觉得是非常危机的。我们在这个这次的标题啊，我们提出来的标题是叫做“大战国”。那老朋友就知道，我们之前有一集叫做“大春秋”。“大春秋”跟“大战国”差别在哪里？其实它是蛮有蛮有一个跟现在是很相近的东西。为什么呢？各位要知道啊，那个孔子啊，他一直崇尚了周礼。周礼，各位知道吗？这这个西周这个礼仪。哦，那周礼呢？那孔子就开始。感叹什么？春秋时期啊，礼崩乐坏。为什么？这礼崩乐坏原因就是说啊，诸侯之间呢、啊，你不依照周礼，然后呢开始进行相互的攻伐，这是不对的，是不是？那墨子也说兼爱跟非攻，所以说啊，这个很多时候就变成是说，大家为了自己的权力欲望开始互相攻伐。但是在春秋时代，春秋时代他们的战斗方法是比较有趣的，是什么有趣的呢？就是我去打你这个国家，我打赢了，我人就走了。胜而不取，各位懂老师的意思吗？都不是说每一个啦，啊，很多状况都是胜而不取，就是我把你这个大国吃小国，把你小国打乱七八糟之后，我撤军回去，然后是不是赢回你原来的国军，代表我打赢了。而在春秋上面的战场更有趣的意思是什么呢？就跟踢足球一样，是不是？我跟你打伤啊，打伤我就不理你了，然后我继续打下一个。啊，就是说整个战场上啊，它的死亡率是不高的，伤受伤率是很高，但是死亡率是不高。甚至啊，在春秋的战场上面啊，还有一个不成文规定，就是说呢，你这个大将军啊，或是你拿一个，或是你这个强壮的一个士兵啊，你面对的是一个有白发的年老的士兵啊，通常你只是打到他不能够反击之外，你不会去杀他，就是见白发者不杀。所以说、啊，在春秋啊。他们比较像什么呢？比较像就是说，在一个竞技，知道吗？就国力之间互相的竞技。那谁的游戏玩的最好，谁的战争游戏打的最最亮，哦，那你就变成霸主、霸王。哦，春秋五春秋五霸嘛，你就变成霸王。所以说、啊，在那个时候，大家还是可以维持一定的封地，哦，一定的状况，你不会去分开。但是到后面就不一样了。你春秋五霸到战国七雄，最大原因是什么？三家分晋。对不对？各段老师一直嘛，韩赵魏把晋朝、把晋国分掉了，被三家分晋，那就像什么了？各位有没有看到我们近期的这个历史啊？就发现了，它就像苏联解体，三家分晋，是不是？你就分成了各个小国家。所以说，这时代在变了，人类都会犯一模一样的一个错误。那在苏联解体，分了三家分晋之后，你现在打仗啊，我们看到以色列这样打法也是非常的有意思。什么呢？他完全不管你国际的法规，全世界都说你不应该再打。全世界各个地方，无论是民意啊，或者是舆论啊，甚至以色列内部，都觉得纳坦雅胡你不应该再继续做这样的残忍的事情，不应该往死里打。但是纳坦雅胡是坚定他要继续打下去，到底什么原因？我们等一下讲。但这个就像我们在战国时期了。那战国时期啊，就是各个诸侯国之间拼命的把你往死里打，比如说卧薪尝胆的勾践。对不对？那吴王卧薪啊，勾践尝胆，这才是正确的啊，不是卧薪一个人个卧薪尝胆。那勾践只吃胆，那吴王是吴王夫差是卧薪，就是躺在那个木材堆上面。所以说我就觉得，我那个那个西施啊就很可怜，对不对？他跟吴王一起躺在那个木材堆上面，不能睡床铺，有点可怜。所以说吴王卧薪啊，勾践尝胆，他复国之后就把巫蛊给灭了。但是各位要知道，这个勾践跟夫差啊，这个。吴越战争呢，他们是代理人战争
也就是说，跟现在战争是一样，他是代理人，他是后面的后面的那个棋楚之间，好、哦，他开始互相的用代理人战争来开始打。所以我们发现了、啊，这种在这种打的时候、啊，他们都是以消灭对方为最终目的。所以说，他不不在乎的就是他士兵到底牺牲了多少人，啊、哦，这完全是不管的，反正我就是要消灭你啊！在、哦、打赢之后，我甚至屠城我都在所不惜，反正孔老夫子已经嗝屁了嘛，对不对？不管他。所以说到那个时候就变战国，就是毫无道义之战。那现在的以色列跟跟那个哈马斯之间呢、啊，其实也差不多了。你根本就是无人意志战，你打的时候，你根本就不会在乎照顾联合国所制定的宪章，你不能去打这些医院，你不能去打学校，这些必须要去避免的，到去让百姓受伤的地方，他完全不管，老子想打我就打，我以歼灭你所有加沙走廊上所有有生的动力为主。好，当然他否认是说他要他去屠杀百姓，但是事实上啊，他打过去的东西啊，像最近他去轰炸的一个建筑物里面啊，就将近有一千名儿童哦，在那一片废墟里面被掩盖，然后呢失踪。失踪意思很简单啊，你大人被掩盖，你可能还有办法用个扣一扣扣一扣，快爬出来还有点机会。小孩子被掩盖，你大概就哇一声就没了，就没有了，就生命就这样消失了。所以说，在纳坦雅胡这样子的一个心态之下，他当然是要往前不断往前推进。为什么他这么急的推进呢？那其实跟我们过去的战国时期是一样的。为什么？因为你粮草并没有这么多。各位知道，以色列它是一个军事大国，它是一个科技大国，它是一个金融大国，但是它不是一个粮食大国。打仗你要靠的是粮食跟弹药。当然，美国现在一直不断的想要去提供它更多的军援，更多的一些弹药，这个当然是其次。但是美国自己有没有这个实力啊？这是我们下一段要去讲的。而现在以色列不断的再不推进啊，大家为什么会这么急啊？就是他再不推进，他也没有办法保证他哪一天会不会必须的哦，受到其他的我们看不到的政治压力或者是外交压力，去逼迫他你必须停火，那就变成功败垂成。而纳坦雅胡啊，在在开战之前呢、啊，他是饱受贪污，还有这些腐败的丑闻缠身，他基本上本来就是一个要下台的总理。那现在这个状况就等于是说，他如果一停止，他就会万劫不复，所有进攻的所有的反作用力全部会打到大太阳武身上。等于是说，他进攻他还可能有活路，但是他只要一停战，大太阳武是绝对跟他的所有的一些有关系的所有党人全部都会被清算，这是一定会的啊，这是肯定会的，因为他做到的国家都是穆斯林国家。你你今天停止了之后，停战之后，你后面引起来这些副作用啊，这是会非常强大的。比如说一战，德国的后作用力就是很大。就是被反扑回去，所以说我们看到这个状况之下，我们就知道那太阳湖它是必须好带着钢盔往前冲。它除了往前进之外，它没有办法。加上它，你叫冬天的，你自己的军，你所有的这些军事设备，你是不是要更新为冬天所使用的、严寒所使用的？还有就是说，你粮秣能不能跟得上？还有舆论，还有其他的其他的邻国，比如说伊朗，它那边号称它集结六十万大军。还有土耳其那边集结几十万大军，说很多事情他并不能够确定是说，我现在停下来了，那未来我是不是还能进攻？这是一个问号。他所谓的屯垦区就是把巴勒斯坦土地把它占领掉而已，这是他们所谓的屯垦区。我没有占领你，我叫百姓过去住，但是你们原来原住民，请你们远离，懂我意思吗？就是我今天去你家里面去居住而已啊，我没有买你房子，但是请你家里面住的人全部离开，我就是要住你家的房子，而且我不付租金给你。那为什么呢？因为我要生活啊，对不对？那没什么生活嘛，我在里面，在里面这吃吃睡睡也没什么。但是你们家人全部得滚蛋，不滚蛋那就送你们去见上帝，这就是以色列屯垦区的意思。那我说我们一般人没办法接受，那我们为什么让巴勒斯坦人接受呢？对不对？这个现在全世界都在考虑，在想这个问题。如果你占领的是巴勒斯坦的土地，你跟他屯垦区之外，你还屠杀当地的人民，驱赶当地的人民。那变成你的屯垦区，你只是想变相的把它变成你的殖民地，甚至把它侵略成你自己的土地，那就就违反了什么？违反了州里面，违反了我们联合国的一个决议，就是你不能够再随意扩张你的土地。所以说，你现在像像这个俄罗斯，他去打乌克兰，那我们说三家分晋之后，那我们还想说把它再统一回来，哎，这个东西其实是有很多很多争议的，因为首先违反盟约的啊，违反他们之间那个乌克兰跟跟俄罗斯之间约定的是乌克兰本身，因为。之前谈好就是说你乌克兰独立，那你不能够加入北约，就这么简单。那但是他现在要加入北约，那他违约，违约的话，当然俄罗斯他就他就发兵去征讨，这个当然就是有这样子的一个历史典故的事情。所以你被约嘛，被盟嘛，你被盟当然就只能把你
教训一顿了。但是现在已经不是只有教训了，他要实质上的要把你给吞并至少一半的土地。现在目前看起来，俄罗斯有这个打算了。各位要知道啊，这全世界都怕冬天的、啊。很多人说俄罗斯你也怕冬天，俄罗斯的人也怕冬天是没错，因为太冷了。但是他们冷习惯了，说打起仗来啊，他一定是会比乌克兰的军队来得好。加上现在乌克兰能够达到的军援是不多的，所以说啊，这样这这一周啊，那个俄罗斯就宣布他打掉了二十四架那个乌克兰来的一个飞机，不知道是无人机还是飞战斗机啊，就把它打下来了。说这样两个战场比起来，两边都开始不讲道义，我们就是为了侵略而侵略。所以这个世界有没有可能进入一个战国时期？这是一个非常大的问号。所以老师在我们十一月的留言总论里面有谈到一件事情，就是从星象看来啊，各个的各方面的势力将会开始把这个战争变成外溢的准备，也就是什么呢？我们插外围的，对不对？你在局中打，我们在外面再开一个新的战局里面，我们来开始讨论一下，哎，这样子这样子的那个这战争利益，我不能只有让你有啊，是不是？所以说，现在在各地，在这个以色列各地附近周围啊，不包含真主长啊，或者是叙利亚等一些的军事力量，都已经开始在调兵遣将。就像老师我们上个礼拜说到的，就是什么呢？打仗这件事情啊，它是不可能你今天想打就打，就包含哈马斯啊，然后据说他准备了两年，你才能够不断的把化整为零，把一些火箭弹啊，把所有一切把它藏在地底。然后呢，在要要打的时候，直接给你拖出去，就直接把它射出去，射一次射了快五千发。所以说战争现在是要筹备，那现在这个月这个十月就变成一个筹备期，那这个筹备期就会变成是说你在十一月的时候，它的状况可能会更加的惨烈。为什么呢？因为大家都已经决定是说，你不能让你以色列的的气焰过于嚣张，因为唇亡跟齿寒，这个大家都相信，不用是中国人都可以知道是说唇亡齿寒的道理。你把巴勒斯坦吃的越多，以色列越强大；以色列越强大，那你旁边穆斯林国家，你是不是显得越弱势？所以现在反以色列是一个不能只是说人道危机的问题了，而是在对于穆斯林国家来讲，以色列他的态度就是要完完全全的跟你穆斯林国家作对，甚至他应该要把你反吃过来，消灭你们穆斯林国家。那么在这个状况之下，埃及等国自然不可能完全坐视不管，他们只能表面上觉得是说我要是。保持了中立，但实际上，相信相信他们这些国家一定都在调兵遣将，避免的是什么？避免战战事啊，让以色列太有利。那么这样状况之下，他如果把巴勒斯坦吃掉一半，那么以色列就更加的壮大，更加壮大，更加疯狂的以色列。那么对以后周边的穆斯林国家，本来就已经实力不对等了，本来就是一个小小以色列强过这些所有的旁边做穆斯林的国家，全部加在一起，可能都没办法跟他军事实力打。但是现在，如果你在更加强大，那就更不得了。所以说，其他的，比如说这个伊斯兰国啊，或者是真主党，或者是塔利班这些组织就，就就会想，那么我就给你蚂蚁般大象，像我们上周谈过的蚂蚁般大象，你有办法去掉射射射出去可能几几千发的一个火箭弹，那么我们就有几十万的蚂蚁雄兵，我们直接开始化整为零，慢慢的去往你的国境去逼近。这个东西，以色列一定会感受到压力。所以说，时间拖得越久，对以色列是越不利。很多人就说，以色列绝对能够打得赢，没有错。你只看军火，看它的科技力，以色列是绝对可以碾压。但是它没有办法维持它的战力，可以持续的度过一个冬天之后，它还可以继续的去把巴勒斯坦整个碾压过去。这个是非常有困难的事情。天时地利人和都对以色列来讲，你只有人和，就是你自己的勇气。跟你自己的想法，跟你现在所有的筹码是够的，但是如果你度过那个时间，那后面就不一定了。各位要知道，穆斯林是掌握世界至少一半能源的一个民族啊，我们不能说民族了，一个一个算是一个团团体，宗教团体，他掌握世界一半的一个能源能源的取向。那么在这个状况之下，你一直去往加沙地区，一直往巴勒斯坦去吃掉，那么其他产油国的阿联酋，他们这些。肯定也不可能惯着你是说你打仗，然后我提供能源给你，那你越打越顺利。所以这个世界就会变成是说，你今天开了这个头，不讲仁义的头之后，尤其又是以色列，它又是以开发国家，又是一个非常强大的国家，它如果都可以做这件事情，那么其他国家就是即使你这一次已经停战了，但是你做的事情将会成为一个案例。哦，像我老师以前我们在学法律的时候。就去特别去引用什么？老师就说你要引用判例跟判决是不一样的，一个是成为例子，在那边大家可以比照办理。判决之后只有这一次是这一次是可以通过的，但下一次是不一定。但是以色列它跟跟那个什么，跟那个亚塞拜然、跟亚美尼亚是不一样的。亚美尼亚跟亚塞拜然。
他们只能算是判例，那就是一个一个判决，那个时间降打是 OK 的。但是以色列他占了这么高的制高点，就会变成是说，他怎么打，他怎么样的违反这些规则，其他人就有可能比照办理违反这些规则。啊，因为你都这么做了，凭什么我现在不能做？你而且你才刚做不久，说这五年到十年之内啊，以色列给世界造成了一个非常坏的影响，就是我已经这么做了，对不对？那无论我做有没有成，那我已经这么做了，我可以不顾这些所有的国际社会的反对，我甚至完全不甩联合国，我谁都可以不管，我就是为了为了消灭，为了去屠杀而去做这些事情。那这个已经摆上钉钉钉在那个地方，基本上你五年十年基本上是消灭不掉这这些的阴霾。那么现在老师就个人觉得啊，这个对后面后世的影响是非常大的，因为其他国家都可以比照办理。我们讲个简单一点的事情，如果你俄罗斯去打乌克兰这些事情，大家已经迫于接受；以色列如果你去去占领这个加沙，大家也免于同意。那凭什么中国说台湾的时候，其他国家应该有意见？不可能嘛？你这个不对嘛？不对等，人家是收回他们国际公认的自己的土地，但是我不认为我们是中华人民共和国的土地，我是中华民国嘛，对不对？但是我想不重要，他们要怎么想，国际法怎么想才重要，是不是？那如果中国大陆还以国际法去收回他自己台湾的一个治权、统治权，那么这个时候他既不会像俄罗斯这么样的过分，他也不会像以色列这么样的，呃，算是超过那。完完全全，太战争就变得不是最危险的事情了，而是变为理所当然的事情。各位，你有没有想过这件事情？当以色列跟俄罗斯这个两个例战争的例子摆在台面上的时候，中国收回台湾就已经不能算是世界上最危险的地方了，而是变成中国收回台湾，那就变成理所当然会成为的事情了。为什么？因为因为国际法已经这么认为了，中国完全制造国际法去收回自己的国土，那有什么不对呢？这个就变成对我们在台湾的百姓而言，那真的是比较危险的地方，因为这个整个战争的环境跟国际的舆论就变成完全不一样的事情。所以说，这联合国他在秘书长啊，他说加沙有人道危机。联合国秘书长他说，加沙现在就人道危机了。但是呢，哈马斯的攻击啊，他他认为是说啊，这个联合国秘书长说，哈马斯在这个十月七号的攻击啊，也并非毫无由来。为什么？因为巴勒斯坦啊，他遭受五十六年令人窒息的占领。那这个事情啊，是以历史近代历史所说出来他个人的一个什么看法啊？秘书长他并不是他有决策权嘛，他是说他的看法是这个样子，他做一个发言。但是呢，啊，但是呢，以色列的大陆要联合国秘书长那个叫什么叫古特雷斯让他下台，所以这个状况就变成什么？以色列他又想反过来以他自己强大的为名，他要去命令你们听他的话，这有没有像春战国时期这个时候？哦，你谁打赢了谁就说话的事情，这个就变成一个比较混乱的地方。而跟我们刚才提到的伊朗，他也准备参战，然后印度也发表对加沙人道危机的一些看法，说你整个压力开始会慢慢回到以色列身上，把他逼得狗急跳墙的时候，他会做什么事情，真的是很难说的，这真的是很难说的。但是我们可以现在比较觉得还不错的地方就是什么呢？因为伊朗曾经偷偷放出一个风声。就是你以色列如果太过分，他进行核打击，那以色列他是有核弹的。那如果伊朗都说你用这个，我就对你用的时候，一个穿草鞋的就会就不怕穿皮鞋的了。这个两个地方，相信在这个加沙战场上面呢、啊，使用核武器的概率啊就会比较低一点。哦，这个其实过去老师一直担心这件事情，毕竟加沙走廊这个飞地啊，他们要的就是什么，要变成以色列的，至少不要给巴勒斯坦。哦，他以色列他的目的是这个样子，就是我要把这块地合起来变成我的。那至于上面有没有住人，那是其次；有没有住人是其次，至少变成无人的状态。对于以色列来讲，他是觉得这个是最重要的。说老师本来想，他如果弄不好，他会把丢个核子武器下去，把那些地方变得不宜居住，无法居住啊，几十年、几百年、上千年、上万年都无法居住。那么这个时候就变成整个世界变成核灾危机。但是伊朗放这个空气出来啊，目前看到以色列连这样的想法都没有透露出来的时候，那真的是还比较好，不然的话，你真的去做这件事情的时候，整个问题就会变得很糟糕。所以说，我们看到这个整个在以色列现在在加沙的一个问题啊，我们就要非常谨慎小心，就是在于是说，现在全世界的反扑力量逐渐要回到复到以色列身上，他周边国家的所有的军事活动都已经开始在调兵遣将，开始准备筹备在合适的时间。在大家没有办法耕作的时间，各位懂老师的意思吗？冬天是难以耕作的。
在这些战士他们不用忙家乡的事情，不用去忙他们经济的一些那农产品的事情的时候，那这个时候就是打仗的时候。各位了解老师的意思吗？农闲跟农忙的时候啊，你的士兵调动是不一样的。毕竟各位要知道，穆斯林国家很多的一些所谓的圣战士啊，所谓的民兵组织，他们其实都是百姓啊，其实都是农夫，就是平常没事的时候，他就变成百姓；要打仗的时候呢，就直接变成就就别直接变成民兵组织哦。所以说这个东西就是变化很大。那现在如果冬天他本来就没有办法去耕作，那这些这些人本来就闲得发慌了。那这个时候，你那些所有的一些首领就说：“我出钱给你们去打仗，打赢了给钱，打输了也给钱。”你说他们打不打？那打起来就会变得很严重的事情。所以说这个冬天呢、啊，其实还蛮不善的啊。加上我们针对明年的二零二四年，所以说甲辰的预测，其实这个起点是一个很不好的起点。纵使它在下个月底可能有一些暂停的状况，但是我老师也觉得它顶多停一个月，后面再去爆发的状况的概率还是会有。那么，在这个模式底下，其实我们真的是要非常小心。整个一个整个世界一触即发一变啊，可能我们现在所有的生活都会做成改变，好吧？这个我们要继续关心一下。好，我们看各位什么问题哈、哦？呃，大家晚上好哈、哦。老师，明天台湾是当选总统哈、哦，是国民党还是民众党？能告诉你吗？那不是告不告诉你的问题啊。那么副手还没有出来，我要怎么告诉你呢？我也是想告诉你，但是副手没有出来啊。你副手出来，老师一直说副手很重要。哦，从我们今年这一年，这在假的命令名单开始啊，我就跟你讲，副手是非常重要的。所以说，各位你去看，这其他的我们就不管郭台铭了，因为他选了一个对他完全拖后腿的，我觉得他选的那个副手他就不用选。哎，这我说白了吧，就是这样。那另外三个是不是都不敢公布自己的副手，对不对？你大家都呼声很高，是谁是谁是谁？哎，我为什么被那个了？我好像被被，我是不是？我是被被被那个被和谐了，嗯，我被和谐了吗？我我我有没有被和谐？我也不知道，看不出来。可是我这边转圈圈呢。哦，好、啊，这个有没有被和谐？老师不知道哈。嗯，等一下，老师重新整理看看哈。这个。我这边想的是连线呐、啊，但是有没有被核实啊？没有哈，没事哈。OK， 好，叶老师刚刚这边没办法连线，看不到自己哈。所以说你副手出来才重要啊。所以说现在每一个每一个的单位，他们就在等等副手啊，比如说韩国瑜啊，还是你柯文哲当副手啊，还是谁谁当当副手啊？所以现在这个东西是在于副手是谁，他们也很谨慎在这个事情，因为副手是决定胜负的关键啊。所以说现在只是应验老师之前的说法啊、哦，副手是决定胜负的关键。其他的就还好哦，其他就还好。所以，我们看副手出来，我们就跟各位去报告老师、啊、最后的看法是什么，好吗？哦，感谢林冠好，感谢正好，感谢富雄赞助哈，感谢大家赞助给老师的支持，非常感谢各位哈。有钱出钱，有气出力，<笑>感谢各位支持哈。呃，陈马史特哦，哈哈哈，对不对？谢谢谢谢哈，感谢富雄，感谢富雄。哦，正常接受哈，你们正常收听，因为我刚刚我这边整个停掉，我以为我被和谐，然后。看来大家没什么问题哦<笑>，好，没什么问题，我们继续下去哈、哦。接下来我们看到美国哈，美国这个地方是比较特殊的。我们在预测十月的时候啊，说经济是不错，但是股市不好，就是既然我们看起来大概应该不会差太远了，这个股市跌来蛮凶的，对不对？但是我们要注意到一件事情，就是美国第三期的经济成长达到了百分之四点九。哦，四点九，它是一个算是慢慢去追上，可以可以跟那个通膨追平的一个数字。所以说，我们看到的事情是怎么样？它是尽量的跟通膨追平，说它这个成长啊，还是跟通膨之间是在拉扯的距离。这对美国来说啊，你这些成长等于没有成长。讲白了就是这样嘛，因为你通膨就把它吃，而且更重要一一点是在哪里？现在已经接近圣诞节，说第三季啊，你现在才追平到四点九啊。啊、哦，那这个危险性是比较高的，因为圣诞节它应该是要更加的往上去一点哦，因为圣诞节不是圣诞节当当月它会有这个成长的力度，之前你所有的一些原物料供应啊，或是一些消费品啊，都应该要往上，但是现在目前没有。而是我们看到另外一个一件事，就是说美国虽然经济成长很好，但是它整个经济并不是很乐观。比如是说什么呢？我们标题有写到了，美国有七州啊，好在开始开始寻求了怎么样，他们进行货币独立。他们想要进行货币独立，意思就是说，他们的他们自己做建立一个新的金融体系，然后来去有别于现在的 US dollar 啊，美刀以外的东西。
。那这个东西就是变成很多争议的事情。为什么？因为这按照美国的宪法，这个每一个州政府是没有权利有发币权的。哦，这个。发币权只有美联储才有啊，其他的是没有办法去制作自己的货币的。啊，如果是说你要寻求了你自己的一个货币独立，那你就等同什么？等同你自己那个州宣布独立了，比如说俄亥俄州直接宣布成俄亥俄国，哎，那这个你才能够货币独立。但是如果不是，那你一般来讲，你州政府是不能够印制你自己的货币，因为这是违宪的。那美国的宪法是凌驾于所有做法之上，这个相信各位都很理解。然后这个我们就不用太去赘述。因为州本身就没有发币权，说这个要达成现实，这个是很难的。他们只能呼声是说，啊、呃，你这个美国，你政府，你不要把你自己的烂摊子，然后防以后，因为你自己的错误，导致我们后面的所有人的经济都要受损。所以他们可能要表达的只有这个部分，但实际上他们是发不了自己的独立货币的啊，这个是不可能达到的事情，就是不可能的。这世界上没有不可能的，就是他至少自己宣布独立哦、呃，他才有可能去发他们自己的货币。但是短期之内是不会有这个问题啊，短期之内是一年之内不会有这个问题啊，因为你现在任何的州独立啊，除了德州这种德州、加州这种比较有钱的国家，而且有比较有钱的州之外啊，那你其他其他州你要经济独立啊，那是很难的事情啊，都通常都配合他们的电网啊，或者是其他的一些能源管道，或者是一些他们的一些制度啊，不然的话那是比较困难的事情。但是呢，这个问题就在于是什么呢？有些州它。他知道他自己没有办法做成货币独立，所以说他开始进行了黄，是准备用黄金白银变成他们的通货之一啊，就是他们的州内的一些硬通货之一，就是你可以使用黄金跟白银来做交易啊。这个事情就变成是说，他们很急的要去把州的财务财政制度跟你中央的这些财政的一些黑洞啊画一个切割。那他们自己可以在发生问题的时候啊，他们可以说减轻他们的那个受伤的一个程度。所以现在连美国自己这些各州里面呢、啊，都发现是说这个问题，美国的财政问题再不解决，那这个问题就是共业，这共业是全美国所有都要一起陪葬。在那个之前，他们一直在想办法，怎么样让自己的州不要受损啊？毕竟。毕竟他们是联邦制，所以说这个是很合理的事情。联邦就是很多人合在一起，我们组成一个大一统的政府啊。其实这也蛮像什么，有有一点还是像那个春秋时期一样，周天子分封诸侯，对不对？这个还是有点像啊，不能说一样。毕竟周天子还是封建制度，就是你必须是我的好朋友，哎，你必须是我的那个那个远亲，你才能够才能够封啊。比如说姜子牙之外，姜子牙是功臣，但还有其他的，比如说楚国啊，楚国他也不是姻亲，他主要是他的伙伙师。所以说这个东西啊，就变成是说他们基本上还是以中央的中央的一个权威威望啊，当做他们美国的一个政治的制度。所以你其他国家，你其他州，你想去去做他们自己独立的金融体系啊，到到后来基本上你都比较没办法成功，不能说一定没法成功啊，就是基本上无论是你用黄金白银当成州的一些硬通货，都是比较难的一个问题。但是除了美国自己之外，还有其他国家，差不多有十几个国家，十三个国家还是四个国家，都开始不断的向美国的美联储那边开始拉回他们自己在存放在美国这些黄金，要拉回去他们自己国家。其实你说这黄金储备对美国要这么重要，其实如果把它放在 GDP 里面了、啊，其实拉回去这些黄金啊，它的比重并没有这么的高哦，对他们 GDP 并不是说有很大的影响。说我把黄金拉回去，然后我国家突然变有钱或怎么样的，也并不会。他们只是把黄金拉回去，然后放在自己国家里面，感觉有点安心感。不然来，他们也会担心发生什么问题之后，他们的黄金储备会不会有没有可能被挪用？哦，这个其实大家会想这件事情，可以不要想不可能的。那个金融体系，他们一定有他们很复杂的关系啊。像我们上次谈到这个那个什么，西谷银行的下一间，他们就把发了那些特别债，就是变成血本无归，全部变壁纸。这个各位应该还记得，哦，瑞士信贷嘛，对不对？瑞士信贷的一个特别债。它就变成了变成了一个无头债，你就是你投了钱就变零，就变漂亮的币子，什么都没有。所以说他们把黄金拉回去啊，最主要是一个求一个安全啊，就是我这个钱呢、啊、还是放在我的口袋最安全。然后这个是其他国家的要求的这件事情。那为什么其他国家会会想这件事情呢？但我们要知道一件事，就是美国现在美债的的一个殖利率是飙涨的。那飙涨的状况之下、啊，这代表一件事情啊，这各位去理解一件事情。公债这个东西啊，它有很短很短的啊，两三个月、六个月以内的啊，你你有一年，然后一年，然后一直往上两年，然后到最长到二十年。公债这个东西，它你今天买了就是买了
。但是问题是在哪里？你今年的现在殖利率这么高，那么你未来你要承受的这些利息的利息的承担，你就变成以延递延的会很久。现在像台湾还有很多的一些金融界的精英啊，就说你现在是买美债正是时候，为什么？因为它的殖利率高的实在很诱人，是不是？你一半人去买股票，一半买债券了、啊，你这个对你的资产来讲都是非常好的。因为在台湾的立场就是，哎，美美爷爷他肯定不会有问题。说在这个前提之下，美债绝对有，绝对是零风险状况之下。美债这个百分之五的殖利率啊，简直是非常的香甜。各位啊，百分之五啊，放在我们一般人来讲啊，那个真的没什么。因为老师，如果你你一百块，我只有五块的利息，那个毛用，对不对？但是如果人家是五亿呢，那你的你你所得到的这些利息就是非常非常的惊人啊，非常非常的惊人。你摆着钱自己变多了。对不对？摆的钱自己变多，你买二十年的，每年给你五趴，哇，他妈的，可以二十年之后还涨一倍，对不对？这个是这个就是变成是说很诱人的一个利率，但是同样诱人的利率是基于美债不会有问题的状况之下，那它这个资产是非常好的一个资产，因为常年起的，说我一直可以得到这些东西，但是我们可以知道，就是这么高利率，未来可能不会这么高，它未来可能就会开始下修，因为太沉重了。但是今年卖的也不少啊，那还要扛的时间，你就有可能。很大一部分你要扛十年以上这些利息，对不对？你不说巴菲特买两个月、六个月的，那那就算了，是不是？那有些人买了十年的，当国家储备的，或是一些金融单，或是保险公司，或是美国的一些企业，或是他们的金金融控股公司，他们买东西可能就是十年、二十年的美国公债。这个状况就是变成是说，债主在家里也有，外面也有，而且他的债的利息是非常高。所以说，目前呢，在今年二零二三年了，美国支付利息的。预估啊，好，预估啊，这个不不是很准确啊，这只能是得到预估的资料。就是是说，美国未来这占二零二三年要支付的利息高达八千多亿美元，哦，利息那是债券的利息。那二零二四年是要超过一兆美元的利息，利息啊，想、哦、听清楚，老师讲的是利息。那这个金额本利了，好像是本利了，好，那这个金额就超过了军事预算。美国军事预算好像才六七千亿而已，但是你现在未来的你债券的利息你就超过这个数字了。那么你要他怎么去生活？你要怎么去生活？所以你这个你就没办法了。你这个你你要还本金，你要还利息，然后你又你又有这个以色列战争，你又有乌克兰战争，那你国内你也需要准备面对选举，你也得去做一些基建，你要做这么多事情，但是你的你进来的钱，你就得几乎都拿去负担你的你的的利息，你还不是说你开始还，你还也还不了多少，你几乎都是利息，那么你的税入就不够了。你税出过大，税入过窄，这怎么进行呢？那你只能去借更多的债，所以说又回来一个恶性循环，就是像我们一般人一样，对不对？我月收入三万，然后我每个月刷六万，是不是？那刷前半年都没吃，因为你债性可以扩张嘛，对不对？我每个月赚三，我每个月赚三万，然后我每个月刷六万，不要刷刷六万了，我每个月刷四万就好，好，这一年之内都不会有问题。但是明年开始你就出事情了，为什么？因为它的利率高，利率高，然后我又我又只不断的滚来滚去。所以说到明年的时候，我可能每一个月我就要还出比我自己的生活费还要多的这个本金跟利息。那这个东西对美国来讲当然是很重要很重要的事情。而在这个美国，它非常已经非常不得体的一个财政的状况之下，我们的美国众议院院长啊，他已经诞生出来了。但是诞生出来叫做谁？各位应该知道叫强生。强生他是一个红二代啊，红二代你可不要以为他是所谓的那个共产党的红二代，不是哦。是美国的那个共和党的共和党的人，那为什么说他是红二代呢？强生这个人非常有趣，然、哦、他的姑姑啊，就是就是谁，就是裴洛西，嘿，裴洛西，他在他选举应该是在加州没有错。但是强生这个人很有意思，就在于是说他是当选众议员没错，好、哦，一路上当当选众议员是没有错的。但是我们又可以是说他当选众议员，但是他也从来都没有选举过，什么意思呢？因为加州这个地方它是比较复杂的，他一直来讲都是比较特殊的一个地方。那么他去选举的时候，老师做的功课，基本上得到的结果是这样：他的选区啊，基本上就是定额参，就足额参选，就是我今天啊，没有人跟我竞选，我就这个人，我去开始做选举。然后你这个选区里面，只要百分之三十的人去投票，那么他就直接当选，因为没有第二个候选人，他唯一的候选叫强生。所以强生这个红二代啊，基本上就是什么呢？基本上就是他不用选举。但是他又参加了选举，但他根本就不用选，然后他就会当选。他没有竞争者，他也不需要去抹黑别人，他也不需要去说他自己多厉害。我只要站出去，我要出来选，好，我当选了，结案。就跟老师以前在住桃园的时候，有一个里长也是一样，是、就、不是
，他就你在选里长是在风风火火的。那我觉得那个就是个里长不一样，他直接把桌子一摆，然后呢，摆到什么，摆到投票那一天就过了，他就当选了。为什么？哎，有人跟他选了，他选不赢。为什么？那个里长很好啦，那个例外，那个里长真的是很好哦。他是所有的婚丧喜庆，他都好好去帮忙啊、哦。那个是有德的人。那一样，他摆个桌子就会赢。那强生也是一样，他摆桌子摆出来，他就选上了众议员。那这种完全没有什么选举经验的人啊，他基本上就是一个被呵护出来的红二代。然后呢，他就直接的去取得他姑姑留下来的这些力量，然后就直接成为了众议院议长。各位，你要想说这个没什么关系吧？这个有有能力的人，你有没有能力的人，应该也不是说看看不靠关系吧？各位，你的想象就错了。为什么？因为众议院的议长。就跟我们在前两年我们谈的事情是一样的，是什么呢？众议院的议长他是美国第三把手，就是总统、副总统第三个，他们两个已经是见到上帝之后，第三个当美国总统了，那就是众议院议长。你让一个完全是温室里的小花当成众议院议长，如果他，当然他应该是没那么快了。他如果真的是接替到总统大位的话，那美国给一个什么？给一个跟晋惠帝、跟那个、跟跟晋惠帝、跟司马炎一样的人去当去当了皇帝。那这个状况就会变得很危险的状态，为什么？因为他没有实质的去竞争的经验，他就负责呼吸，他就登大位。那这个事情到后面他还要审美国的预算，因为美国的预算主要的啊能不能通过了，还是看众议院议长。那这么大权力的人，却给一个温室里面的小花，甚至他的名字啊，你拿去问一些可能比较偏远地方的，可能就不是加州本地的啊，或者是给其他地方的一些，比如说是民主党的人。你去问说这个 Johnson 他是谁？很多人跟你讲不是很清楚，因为他就是直接默默就可以登大位的人。那为什么他可以选上？没有为什么，最大公因数吧，最大公因数啊，就是符合共和党、共和党他们自己的一个利益结构。我把这个这个这个小太子扶上去，那他基本上没什么经验，哎，他也是靠我们的力量才上去的，所以说我就可以把他当傀儡。这叫什么呢？这叫党争啊，党争就形成了。这个维党的首领啊，他不是麦康纳这种有有有心机的、有城府的、有谋略的一些人，他就是一个浮上去的阿斗，他就是浮上去的，就是一个傀儡。强生本身就只能算是一个傀儡，因为他没有任何的实际上可以拿出来满打满算的一个对于党的一个贡献，甚至他也没有实质的一个从政的一个建树跟绩效。他就是因为他姑姑是裴洛西，哎，然后运作一下，他就当中议院议长。当然，他们也希望说，这个议长如果跟裴洛西一样可以干很久，那自然是最好的，是不是？后继有人呐、啊。但是你扶了一个弱军上来，那对于这个党，对于这个共和党，真的是一件好事吗？而这个强生，他又是跟跟川普啊，跟我们特朗普老先生，又是很有关系的一个盟友，所以说他基本上就是靠关系，他既符合裴洛西那一派的，又符合川普他心目中所想的。所以说，他就直接可以得到这两方面人脉，直接打蛇上棍，直接登上了大位。所以人是要看时运的哦。你时运到了，真的是这个猪放在风口上，它就飞上去。所以说，强生它就那只猪，它的风口就是红面的一个东风啊，叫做裴洛西，然后再来一个北风，那叫川普、特朗普，两个人一起合力一挥，哎，他就上了中议长、中议院议长的大位。这个位置还是要去各位讲一下，他是美国第三把手。他是仅次于总统、副总统第三个继位人，就是众议院议长。那么这样的人，你要去让他去扛这个预算案，他是不是能够扛出去呢？那就是一个很大很大的一个问号。哦，这个就是很大很大的问号。所以美国到现在这样整个的政治氛围就变得很诡异了。为什么？因为大家只想着怎么样去做政治的斗争，并没有人想什么，想真正的去治理好这个国家。拜登他想做，他也做不好，毕竟他太老了。这个拜登老先生啊，这有人说老师对他不尊重，老先生是尊重他是德高望重才叫老先生。裴洛西老太太也是尊重他这个什么，什么德德语叫叫什么，很资深的人哈，叫他老太太也算一个尊重。他毕竟也也很老了嘛，对不对？这老先生老太太去治这个国家，他们心有余而力不足，他们很难做好这些事情。那这个就像什么呢？各位你要去想，在历史上有一个状况跟这边非常像，是什么呢？就是就是这个，在三国时代之后啊啊，这个晋朝这八王之乱，就像现在的一个状况，每一个人都想起来造反，每一个人都想抢回那个山头，但是呢，你就是不断消耗这个晋朝的实力，对不对？一直不断的消耗这个国力，只为什么？只为了每一个人都想当一个王，每一个王都想来取这个大位，每一个人在这个白宫中不断的互相的攻伐，但是你消耗的你是只有你自己的国力，得力也就只有那个那个
各方的诸侯，那百姓也是非常的可怜。为什么？因为他们得不到真正好的治理，没有办法得到真正好的福利跟远景，你只能停在现在，然后不下罪就很不错了。魏东老师意思啊，美国现在是百姓，你只能维持到现在的生活，不下罪就算是一个胜利。但这个事情真的能够维持多久，那就是一个非常大的问号。所以美国现在，你看现在在面面临到了现在的是两方面的战线，它同时也会影响到台湾的这次的选举的结果。为什么呢？因为它没办法去开第三个战线。美国现在已经有乌克兰战争，你又有这个那个什么，你又有以色列战争，然后接下来南海发生问题，美国撤走，然后再回来，他这军队撤走之后，然后再发言，就是说我要支持菲律宾，但是他没有办法给他军事上很大的援助，因为。他没有办法再在中国这边再开一个战场。那中国这边如果没办法开一个战场的话，那他就希望台湾不要乱，台湾不要乱，他就不能让想要作乱的那个人去当选。所以这个我不能讲那个什么，但不然的话我就变成到时候来一个什么国安法或反分立法，什么有事没事的我就出事，好不好？请原谅老师。好，这美国的态度就会战场的转变，就是他过去原本支持的可以作乱的那个党。那现在他就可能没有办法让他好好当选，因为他只要一当选，他就有可能不受美国的控制，他就进行了一些混乱的一个模式。那这个对美国来讲，现在绝对不是好事。所以我们之前一直提过，台湾的重要性不是只有在乎他们，我们台湾有这些金元，有这些高科技，而在于是我们的一个战略优势。台湾只要被中共收回去了，那么亚洲是中国说了算，军武方面就是这样。经济方面也是一样，因为他控制了台湾海峡，也控制了南海，那这个事情就很难很难有的解。那日本、韩国当然你也无法去做任何的挣扎，因为台湾角收回去了，日本、韩国就是瓮中之鳖，直接把你围起来。你往北跑，北方有俄罗斯；你往南跑，台湾是中国大陆的，那这个事情就变得很难做了，好吗？所以说现在美国现在变成多线战争了、啊，它是一个其实是一个分身乏术。加上他现在的经济的确是有比较大的问题，表面上的好，我们还是要去考虑到通膨跟他的百姓的直接的实质所得，那是很大很大的落差。好，所以我们只看数据的话，很多事情我们就会被蒙蔽了，那这就有点可惜了，好吗？好，我们看下一个有什么问题哈？乔治·路易斯·安那州了，乔治啊，乔搞错，乔治·路易斯·安那州，老师讲错了哈。这段我有问题啊，这个这个强生我讲错了，这个我知道，我刚才讲一半突然想讲，我这个讲讲错了，哦，呃，老薛老在这里国家哦，那个强强生他是路易斯安那州的，这个是我我这个是错的啊、哦，这个错的，感谢各位指正，好，感谢借我将赞助，感谢借我将赞助，好，谢谢谢谢，好、哦，好、哦，喝个喝个喝个茶，美国这个是比较危险的事情啊，这个各位现现现在还不知道什么，很多中国人他们在。在抖音上面说他们认出认出中国跑去美国，那你去那边是怎样？你去那边是是脑袋着地的嘛，脸着地的嘛？<笑>这很奇怪哈、哦，就很多大陆人他们就觉得中国大陆那边就很多人说，哎，我要去怎么样追求你自我民主？你看我们台湾，我们台湾呢去美国，基本上我们可以用网签，网络上申请之后，我们大概就可以直接进，可以入境美国。但是我们台湾人并没有很多想要去美国去落地生根去工作的啊，当然旅签证的是旅游签呐。那台湾也没有什么人要去美国打黑工，为什么？因为很少人听过了。台湾基本上不会去美国打黑工了，因为你去美国打黑工没有意义。<笑>你去美国打黑工啊，你去刷盘子，你赚个两千块美金，两千块美金等于六万块台币。然后我我去美国，然后我什么都没有，我还住帐篷，然后我才赚两千块美金，才赚六万块台币。那我在台湾送外卖就好了，我跑去美国干什么？对不对？所以这个是蛮有趣的。台湾人国家不会去去去美国去做去刷盘子，那中国很多人说去美去美国刷盘子啊，就一个月赚个两三千块美金。我觉得这个也是蛮有蛮瞎的一个事情。为什么呢？这个这个哈、哦，可能有些人觉得不不是不合适哦。我稍微讲一下，这你你今天如果在中国，你想要走线走进去美国哈，在、哦、南美洲那边，然后你下飞机穿过热带雨林，然后走入到加州里面去，然后你要去进到进到他们的国家去当黑工。移民间里面，然后做一做，然后出来发工卡，然后你去打黑工，你知道花多少钱吗？各位，那个人蛇集团呢、啊？呃，不要说移民顾问啊，那是好听，那叫人蛇集团的、啊。那些人蛇集团呢，中介这个中国的一些一些同胞啊，他们进到美国去，走路进到美国，他需要是三十个 W， 三十万人民币，我不说三十万台币哦，三
，你要花三十万人民币，你才能走路走到美国里面去，而且你能不能活着走到，他们不保证。你半路上如果被蚊虫叮咬、生病或者是摔伤啊，或是被河流冲走啊，一穿过热带雨林嘛，很多很多的状况啊都不管啊，那你光要做这件事情就要三十万人民币哦、啊，才能进入美国去刷盘子。那你你花了五万美元，相当于五万美元。然后呢，你去美国去赚一个月两千块美元的收入，我也觉得这个实际实在是蛮好笑的。他去的人是怎么想的？你有三十万人民币，你开一个摊子，开个烧烤摊，你也不用三十万人民币，你大概就可以赚的，也不会去说你比刷盘子还要少。如果你跑去刷盘子，到底是怎么搞的？有些时候我真的是觉得，应该是很多人就给他吹捧美国的好，好像去那边看病不用钱。然后吃饭不用钱，然后小孩念书不用钱，你住的不用钱，刷盘三个月，你还可以盘下老板的大别墅。哎，这个蛮有意思的事情哦，这个是这蛮有事的，跟各位聊一下而已哈。所以，但是美国现在没有这么好哦。你现在进入美国，除非你是印度，印度的你可能手陀螺等级的啊，那本来就是已经，你本来就是收入跟光不要说会差了，你本身的收入就已经连中国都沾不上边了，那你直接跳进去美国，你可能还有一点盼头。但是你也判不到哪里好了。移民这件东西啊，你要本地赚钱本地花啊，其实你也存不了多少钱的，这这真的也是存不了多少钱的，除非你做高精尖的，就是高等的一些职位，你才有可能，好吧？然后，那我们最后把最后一段讲哈，刚才老师刚才讲那个那个强针那个是错的哈，那个哥哥到时候各位知道，各各感谢各位提醒啊，我讲到一半突然发现两个不同人。另外，那是另外一个东西。但这个中院院长的确是不怎么样的哈，那个中院长的确是不咋样的，他也没有什么政治实力，好吧？这个这的确没有什么政治实力。好，那最后我们讲到中国哈，中国现在比较有意思就是什么呢？中国这这是这中国总理总书记习近平啊，他跑去了人行啊，去视察。你说是视察哦，其实习近平到的地方哦，他都是有原因的。他们的国家就是这样，他们政治制度跟政治的文化就是这样，他去哪里哪里就要出事。不是哪里出事，就是哪里是他的重点啊！所以说他去巡查到各个地方，都是为了去去处理当地的一个事情。就他去的地方都是都是有标的性的。那这次他去了人行，去督导，那是他上任那一年去督导过，呃，去视察过。他这次又去啊，然后又发了一兆人民币的国债给地方，也就是给这些地方啊，就是做什么呢？哈、哦，这这个给地方这些经济的补贴啊。之外，而且这些钱呢、啊，哦，据说还是不用还的。那目前老师得到的状况是，这些钱不用还。但是很多人就说啊，这个习近平发这个一兆人民币啊，是为了救烂尾楼啊，这个或是他们公务员的薪水发不出来，说发了这一亿的国公债去给地方，所以说中国的经济啊，大概也是非常糟糕的。那这个事情啊，呃，老师必须去说明一下哈，这个我没有替他美化。那这次的他们所公开出来的这一些这一兆人民币的的。再给发给到地方去补贴、啊，最主要的用途啊，并不是去给烂尾楼，也不是去给你发这些公务人员的薪水，哦，这一兆人民币的这个发这个债去给地方，最主要原因是他要去进行的这个灾后重建，也就是他们的水利工程，哦，他们各地，比如说这次的福建呐，哦，他这些地方。他们受到的灾害就比较严重，台风的灾害今年就比较严重。那还有过去的水旱灾啊、哦，这些东西对中国的能源的持续供应，还有百姓的生活、啊、造成非常非常大的影响。所以说，现在中国他们的官方文件，我、哦、不能说是我自己感觉，好吧？他们官方文件的指出，就是这一兆人民币啊，是要给地方做出这些灾后的重建跟水利的建设，以用于啊、哦，让未来发生一样事情的时候，他们可以有有效的去防治。这个其实跟我们的预测是差不多的啊，预测我们在2024年预测是差不多的。我们2024年说到最大的问题就是水嘛，呃，这个水患的问题可能是比较严重的。那现在习近平做这件事情啊，就可能他们是他们自己的一些气象专家啊，或者他们某某的精英，他们可能也认为啊，这个水患的问题不根绝啊，那你后面你盖再好的楼，盖好的基建，你还是一样被给被他给冲垮。所以在前年前三年前， 2 0 2 0年、2 0 1 9年、2019年。就有人说三峡大坝要垮了嘛，对不对？三峡大坝要垮，然后会中国会有一亿人去去去建老祖宗嘛？那这件事情的话有没有发生？当然是没发生。但是实际上，在过去那一段时间，还有炸堤坝，还有一些什么去改河道，然后去让这个洪水啊不要冲到城市里面，还包含今年的这个河北，还是说你要保一位做北京啊，北京不要被淹掉。这个事情啊，就变成了是说，现在水利工程对中国来讲是当务之急。但是你现在发这个钱呢、啊，它你能够发发发挥多快的建设速度啊？这个其实老师不能够很确定哦。但是中国毕竟基建是
比较快的，但是它这个一造发下去，然后你要去预防这些水利跟重建啊，这个到底能多快？其实老师还是蛮想蛮想去见识一下的，然后蛮想去见识一下。当然，这个状况也变成是说，中国从从这个三万八千八百亿的这个公债啊，现在直接加了一个一，就变成四万八千八百亿的债的那公债，也就是说，四点八兆的国债。当然，按照中国的一个体量跟他们的 GDP 的产值来比起来啊，那这个并还不到于是说跟美国一样是变成恶性的债，恶性的债务负担，他们还是在他们可以承担范围之内。但是你这一一一发这个债啊，你这个债一发下去啊，这百分之三十的成长的国国债啊，我觉得这个事情是不是有点挺冒险的？我个人觉得。你一次让国债负担增加百分之三十啊，我觉得这个压力啊，可能也不容小觑啊，这个压力真的是很大。那到底还能够从做到什么事情也不知道。但是我们现在可以知道的事情就是什么呢？虽然中国发了这个一兆元的一兆一兆的这个债啊，但是中国现在目前的美元外汇沉底啊，它还有三兆的美元外汇沉底。所以说，我们换一个方法来讲，它有没有可能啊？老师这个个人的猜测了，个人的想法而已啊，这不是不是真正的事实。你既然有三兆美元的这个外汇存底，然后你又发了一兆的债，那你这个债以后是不是用美元去还这个债呢？这个是觉得是蛮有意思的事情。如果你未来想要美元去还你这个一兆的公债，或是你其他的公债用美元的外汇存底去还，那么是不是等于中国在变相的怎么样？我不抛售美元，但是我只是把美元变成了我可以这些外汇存底变成我可以用的钱。然后我去换个方法来去消耗掉你这个这么高、这么高的外汇存款，因为你发了一兆出去，那我本来有三兆的外汇存底，我发了一兆出去，对，那是以后我这一兆是不是啊？面对在国际上的时候，我是不是用美元去还？这就是一个很大的问号。就算不用美元去还，它是用美元换汇之后再去还，那这个状况，嗯，真的是比较耐人寻味，是不是？中国借由这个方法。去消耗他的美债、美国公债，或者是美元的外汇存底，这个这老师这一直在看，一直觉得这个里面是有蹊跷的事情，因为实在是有一点点这些思考的一个空间的。而在这个状况之下，我们要看到中国对其他国家的贸易政策也是有些变化，比如说呢，中国今年啊，光今年啊，今年二零二三年，它就取消了一千一百一十二亿人民币的日本机床的订单。哦、我们知道工业、啊、那个那个车床那个是一个很重要的哈，但是呢，过去日本这个东西啊，他们工业力很强，所以是说啊，那日本就说你们中国的工业成长啊，哦，工业力啊是基于在我们日本给你机台，如果我们日本人没有给你机台啊，你中国工业根本起不来。哎，讲是这么讲啊，但是今年中国就取消了一千一百一十二亿人民币的日本机床订单。这个东西啊，就是变得非常劳夫趣味。就是日本如果就如果失去了这个订单，对他们的一个工业公司啊，他们是有很大很大的影响。因为你就白白少了这么多的一个收入，那你要从什么地方可以补到中国这个订单，也就变成一个很大的问号。而中国你去停止了跟日本进口这些车车船的订单，那是不是就等同中国自己已经有这个实力来建立起自己的这些工业基础、这些设备的能力呢？那相信是有的，为什么？因为我们要看一件事情，就是比亚迪啊，比亚迪现在在中国当然是一个非常强悍的一个汽车制造厂。但是各位，你知道比亚迪有多多强大吗？然后我们讲一个简单的数据，好了，我讲一个简单数据，比亚迪工厂的面积啊，比亚迪这间公司啊，它所生产汽车的工厂面积是曼哈顿，美国曼哈顿岛的两倍大。这样各位有没有稍微理解一下？哦，比亚迪这家公司的工厂面积、地板面积就是美国曼哈顿的两倍大，所以它的生产实力是不是还蛮惊人的？那你既然又减少了这个机台、CNC 的机台或这些车床的机台，那你又可以是有这么大的楼板面积，而且又光只有比亚迪，我还没算其他的，什么小鹏啊，什么什么什么汽车的都没算，光比亚迪就是曼哈顿的两倍。而它的销量已经达到了，在今年，它在今年为止已经达到了五百四十万台比亚迪的汽车，而且它遍布了七十多国。在今年，中国就成为了世界第一大的汽车出口国。各位不要小看汽车出口国这个东西啊，汽车是一个民生必需品，它所所去带动了周边的所有一些工业的零件，还有一些矿材，还有一些的一些的就业率，这是非常非常大的。
所以说，过去美国它是可以变经济蓬勃，最主要是美国通用汽车啊这些他们的一个蓬勃发展。所以说，它在底特律啊，他们当时就变成一个很强大的一个城市。为什么？它是变成一个工业城市。到后来，这个工业外移了，底特律也就挂了。那转到哪里去呢？转到比较多就跑到日本去。所以日本的丰田啊，跟三菱啊，好这些的汽车，它还有伊苏祖啊这些铃木，他们就变成是说销往这世界各地很多很多的汽车供应。所以连到美国啊，都必须对日本的这个汽车啊，必须要特别的去管制，避免是说它毫无节制的让美国所有的汽车业都消失。那在那里消失差不多了，也没什么好好竞争的了。所以说，像日本，它一直在靠了汽车啊，赚进了非常多的外汇啊，非常多的一个工业实力。这我们上周有说过。但是呢，现在世界第一的出口量已经跑到了中国。加上中国对于我们上次所讲到的石墨的禁止出口，还有一些加根者的一些禁止出口，这就会造成了日本你未来以后要你要去研发你自己的电动车，还有生产一些其他的东西，对他日本来讲是非常非常的不利。在这么不利的状况之下，日本的经济真的是还是老师还是维持以前的看法，它的经济成长的确现在开始起来，但是它已经没有足够的活水可以促使日本可以再让它的一个工业跟它百姓的经济可以蓬勃发展的一个很重要的。依据就是，就连汽车都被中国抢走了。那日本要靠什么东西来跟世界去竞争呢？当然，日本的国力是很强，它不是每一个都市都有跟西藏一样的一个风险。西藏是什么呢？日本的东北一个城市哈，就是之前的煤矿之都，跟中国的鹤冈差不多。说日本的第一个破产的，也是目前破产比较严重的，那就是它的西藏市。啊，西藏市，那你说中国的鹤冈，它其实没有破产，但是也差不多了，因为那边也只有中老年人在生活，所以中在西在那个鹤冈一套房十万人民币就有了，对不对？还三室两厅的，是不是？你看如果造比较高的，你可能两万块就有了，两万人民币就有了。所以你想你买房吗？哎，不要怕，鹤冈买了就有，是不是？啊，西藏买了也有啊，当然那边没办法生活，当然也是没有办法的事情。所以说，在这个状况之下，日本是没有办法再去起来，因为中国现在取代性太强。中国还会把所有在亚洲周边的很多很多原本这些国家很很能够拿出手的，比如包含台湾的台积电啊，还有还有韩国的这些三星，还有 LG， 包含日本的 Toyota 啊，或者是你的 Isuzu， 或者是你的那个 Mitsubishi， 都有可能他们的所有产出的工业制品都会不断的被中国虹吸回去。那你越吸到中国，那那我们周边这些国家的经济实力就越弱。那这个时候，对其他其他一些比较更弱的国家，反而就是好事。为什么？因为其他更弱的，比如东协十国这些国家，国力本来就比不上原来的日本、韩国跟台湾，甚至连香港的边都插不上。但是因为中国的强大，它可以提供它更低一点成本的东西。原本日本出去的一台车，你可能需要十万块人民币。好，假设了，我随便换算一下，大概十万块人民币。比如说你是那个最最低最低规的的对车，你比如 Yaris 啊，或是 Vios 啊，你可能就十万块人民币就搞定了。但是你今天如果是从这个中国的这些五菱宏光啊，或者是你的比亚迪的基础版啊，你可能可以用更便宜的方法，好，再做出一个特规版的，给这些东西十国去购买的时候，他们的花费的钱就越少，花费的钱越少，那是不是对他们来讲，他们赚的，他们可以留存的现金比较多，他可以额外去购买中国其他的制品？因为我本来就花这些钱买这些车。当然，像美像那个马来西亚自己的 Polo Saga 这个国产车之外，那其他国家就是国产车，它也比不过中国的车。所以他们有多余的钱，他们就可以去采买中国其他的工业制品，还包含了网络基建，包含了是说中国还要给他们送钱，给他们去盖港口、盖飞机、盖那高速铁路。所以这些东西对于这些这对于这些日本、韩国、台湾，哦，都是负面的东西，反而对东协十国来讲，那都是非常有利的东西。而包含了最后一个东西，我们要谈到就是澳洲，他现在拜访中国，他也开始声明了什么？中国加入 CPTPP， 但是呢，澳洲却反对台湾加入 CPTPP。那这个当然，我们外交部就博士啊，不实传言，但是人家去做了嘛，那一年他没办法。所以说，我们就发现了，澳洲现在现在的埃巴尼斯，他主要主主轴是要跟去跟中国去靠近，并且他让原来可能不会通过达尔文港的租续租案，九十九年的续租，那现在也变成了通过啊，就可以让中国去租这达尔文港。那你不租也不行了，你不租给中国，中国跑去跟纽西兰租，那澳洲就失去了这一大笔的收入。说澳洲现在啊，过去在一段过去这段时间，在中美贸易战这个状况之下，对澳洲一直很不利的事情，现在基本上大石头逐渐都被搬掉了，包含了煤矿、铁矿或者是小龙虾、红酒都开始慢慢的解禁。这对于澳洲啊，你身处在澳洲的话，那你现在所受到的待遇当然会比较好一点。
，但是实质上你主要的东西你还是会把被绑在中国身上。未来你下一个领导人上来，如果又是跟之前那个一样，那么你整个的环境又会变化啊，这个就不一定了，这很多事情就变得很难讲。所以说，我们看到中国、美国这两个国家，还有包含以色列这三个，我们今天谈的主轴里面，就发现每一个人都是为了即将要来到的变局而赶快做好最基底的准备。中国花了一兆人民币，一一兆人民币来去做地方建设，它有没有可能就是为了去规避美元的美元这个国债的风险？第二个就是美国，你现在找一个俄皇帝去当中央院长。你未来你的拜登要不要审过的预算，基本上就不是众议院长，他可能不能跟你做政治协商的问题，就变成众议院议长强生，他必须是完全的听从他们后面的这些权贵来去告诉你，你要不要跟拜登妥协，那基本上就比较难了。只要拜登现在不是跟一个人去作对，而是边跟全部的共和党作对。那这个方面对拜登来讲绝对不是一件好事情。那个麦肯麦卡锡他之所以被罢免，就是因为他跟共刚刚民主党做了一个政治协商，让那这次的预算案过一点，那不要让他全部全部都完全的停摆，这让共和党觉得这个很不合理啊！你怎么可以让国家不停摆呢？你就是让国家停摆，你才做的对啊！所以他没有做到，他就被罢免啊！因为这被罢免的权利也是我们之前所提到的一票可以罢免案，那成案了，然后呢，这个不讲信用的民主党也没有挺他。当时如果怎么样可以让那个麦卡锡不要被不要被罢免了？其实也很简单，你只要稍微动员一下，是不是？你叫民主党的这些众议员，你不要去出席，那基本上这罢免案出席人不够，你就不会被罢免。那你你不能连续罢免他，你罢罢免失败，你后面再罢免他，你要隔一段时间就没有这么容易。但是很可惜，就是民主党这个不讲道义、不讲武德、也没有好自为之的政党，都一样参与过去。那当然，麦卡锡被罢免了。现在你扶一个二皇帝上来。基本上你要协商任何东西，都变成你必须要让步给共和党很大的一些利益，你有才有办法去通过拜登所需要的预算。那如果是这样的状况之下，美国你未来这些战场的扩增，还有你自己的基础建设，基本上你基本上你在选举之前可以说是动弹不得，因为不能让你有好建树，这是让你下台的唯一机会，这个是很糟糕的事情，好吗？好,好，我们今天稍微超时了一下哈，超时了一下，看看有什么问题哈。呃，美国把英伟达的最高机会让带出来，啊，那个没什么用哈、哦。那个其实，这个 NVIDIA 它的特工晶片就算被取消，那其实是没有什么太大的问题。你用便宜底特律哈、哦，对啊，底特律哈、哦。那、呃、你用便宜东西买到东西是好事，但是大量消耗对未来好吗？消耗资源作为未来是不是好？这不是我们最看这个世界局势所要在乎的事情，因为我们只要活到现在就可以。人的寿命就一百二十年，而且政治人物只会想到掉他的眼前的四年。没有人想未来的事情了，我跟你讲真的啦，然、哦、后这个是很现实的事情，那个人千里想的是对的，哦，对未来是不是好事情？不是好事情，怎么样？你怎么样？你还是得用啊，对不对？你衣服坏了，要不得买，买了你就对环保有伤害啊。中国以前我们生产的一些布衣，为什么都是灰色的？哎，都是用纱慢慢纺的，所以你那个衣服可以撑很久，不会坏。为什么穿的不舒服、粗糙？你现在又是一些快时尚了，棉啊，什么棉麻，还有一些一些那些奶绒啊。这东西很伤环境啊，因为你要一直不断漂洗，还有颜料又污染环境。那你买不买衣服嘛？你买，那你就是环境的帮凶，你就是地球的杀，就地球的谋害者。但是你能不能不做？不行，这不是牛排，牛的温室气体很严重，那你也是帮凶，对不对？都是这样的。这个我们人类只看到眼前，我们就是这个地球的最大的最大的灾害。很不好意思，我们就是灾害，<笑>我们对这个地球一点帮助都没有啊、哦。我们其他的生物啊，他们做啥一个生物链啊？但是人类不是，人类是独占所有生物的资源，然后负责消耗跟伤害这个地这个星球而已。我们对这个世界一点帮助都没有，这个是很现实的事情，好吧？好，那我们再讲一次，老师刚才讲的那个，在那个强生这段是有问题的哈。那相信各位这么睿智的人呢、啊，都是很有很有很有智慧啊，随即时可以指出老师的问题。感谢各位啊，代表各位有认真听，<笑>有认真听，这个是常识。啊，老师也不见得是对的嘛，对，还是会错错的，好不好？好，那我们今天要结结束了哈，那我们今天还讲一下哈，我们2024年的流年批算已经开始了，那各位要报名的可以去报名，我们今年有赠送这个古本英国的命啊，有兴趣可以去看一看。那另外呢，就是说
，呃，我们的在中国有大课堂啊，除了微信之外，我们开了一个网站版的，网站版的你要支付宝付费之后就可以。但你原来买了微信微信版的，你可以用微信告诉老师，那你的那个微信号，你在微信那个上面买的大课堂，老师会帮你开，你在你在那个网站上的会员，你就不需要再付费，你可以直接在网上看，好吧？它两个系统是不互通的，老师开了只是让大家可以方便。但是如果你开了网站版的，你就我没办法送你微信版的，因为那个不是我管的。但是网站是我管的，好不好？好好，感谢各位今天的收看。那、啊、下周下周三我们要更新的是2024年生肖属羊的流年总论解析。我是陈老师，我们下周见。颜色这么重啊，到底是结束了没？看不出来。我看不出来我结束了没？哎、欸，好像结束了，就我这边没结束哎、欸。哈哈哈哈哈！还想我没做些其他动作，乖，按开。